为了寻找真相，我不会放过任何一条线索。倘若真的错怪了贤侯爷。为了明日行事方便，还要委屈诸位装扮成侍卫，人不要多了，以免引起怀疑。有劳了，有劳了。慢走，走吧。俊儿，你干什么呢？我突然想到一个奇怪的事情。什么事啊？长兄这个别间我都不知道，赤兰将军是怎么知道的？我也很好奇。是啊，大将军，你是怎么知道的？忙活了一天还没吃饭吧？你们不饿吗？你这么一说，还真有点饿。哎，但是我还是想知道，赤兰将军，你是怎么知道的？赶紧吃饭去吧。哎，等一下。哎，我们去吃德月楼怎么样？好久没吃了。嗯，不行，前两天刚吃完德月楼，公平起见，今天吃齐味轩吧。你平日不是不喜欢吃生食吗？就去德月楼好了。没事儿，偶尔吃一次嘛。不必了，德月楼。哎呀，今天这太阳是不是打西边出来了？你们两个怎么亲热起来了？听你这话的意思，平日里我们两个很计较吗？就是啊，我跟韩兄谦让有爱，是吧，韩兄？谦让有爱也没必要如此黏腻。走了，德月楼。不行，就得是亲。哎，等等，我倒是有一个好办法，可以两者兼得。什么办法呀？跟我来就知道了。啊，去哪儿啊？贤侯爷毕竟是皇后娘娘的亲弟弟，放任他们查的话，若是真的查出什么问题，韩正说的有理。值。终究是包不住火的。发现一点火星子，就要及时浇灭，免得毁了一片林，不是吗？殿下思虑周全。九王爷啊，那天在宫宴上，我看贤侯爷对其人很有偏见，他是个什么样的人？嗯。他对其人偏不偏见我不知道，但他这人性子比较孤傲，好像谁都看不起。但唯独对我这个无所事事的闲散王爷，比较上心一些。可能是因为我俩都对朝政不感兴趣吧。他喜欢收集奇珍异画，我喜欢研究戏板子。可能他觉得我俩投缘，所以才撮合我跟何音的。嗯，那他这择婿的标准还挺有趣的。你怎么了，君儿、啊？没有，我在想，如果事情调查出来了，贤皇就就是最后的幕后真凶，何英怎么办？他那么烦人，你还关心他？他是我妹妹，我当然要关心他了。何英从小就没有母亲了，贤皇就就对他宠爱有加。他的性格虽然说是刁蛮任性了些。但是他内心是孤独的，他只是渴望被关注罢了。皇舅要是出了事，何英应该怎么办呀、啊？再怎么任性的人
，经历过一些事情之后，也会长大的。放心吧。听大将军的语气，好像很感慨啊。难不成赤兰小时候也是个任性的主啊？你们想多了，赤兰从小到大一直都一本正经的，几乎不曾任性过，除了魏谷一个人。叔叔，穆言呢？我怎么到处都找不到他？老玄齐王已死。现在的齐族有血齐不独立，赤兰，你必须审时度势，与穆言一刀两断。你们把他抓起来了，他是无辜的，为什么要迁怒于他？穆言失踪了。不可能，他一定是被你们抓起来了。叔叔，你就让我见他一面，求你了。他不仅失踪了，还盗走了我们的圣火。什么？此事重大，万不可向他人透露半分。血气王已派出，一支他最为得力的暗卫，在九州各地寻找穆言踪迹，或许找到他，还能追回火主。不可能！我不信穆言会那么做。他明明心系整个齐族，怎么可能会盗走守护齐族的火种？曾经的他。或许心系整个齐族，可现在他父王已死，整个玄齐失势，他的心中恐怕只有仇恨。我不信，我要去找他。赤兰，你向来是最懂事的孩子，听叔叔的话，忘了穆言，和他划清界限。他日若有相见，要记住，他偷走了火种，是齐国的叛徒。是你的敌人，叔叔，答应我。九儿，你要不要跟我们一起回寿北啊？算了，怎么喝成这个样子？知道你在吃醋吗？你要是喜欢我的话，你就说出来吧。那我以后再也不跟别的女人说话了，好不好？真的？嗯。呃，不过除了赤兰，除了你娘，还除了阿花，毕竟我还要跟她套话呢。哈哈。那我就再信你一次，说好啦。什么人？秋季狩猎在即
，我等奉太子殿下之命，前来查看猎场的筹备情况。是否需我等陪同大人？不必。他们已经进到猎场了。好，甚好，一切都在掌握之中。可是，郡王爷还在里面。他骑士一等一的高手，有他在，那小子不会出什么大事。可万一，这……哼。好了，那就怪他不识抬举了，非要跟那个奇人。还有那个小巡使混在一起。哎呀，让他们几个一闹啊，南风斋连个像样的画师都抓不着，送来的画全都俗不可耐，无趣，无趣呀这样就有趣多了。这都寻了半个猎场了，溶洞倒是有几个，但都没什么异常啊。是啊，阿奇，为什么这个猎场内几乎看不到什么猎物啊？猎物都被关起来了，只有在正式狩猎的时候才会放出来。哼，猎物都被关起来了，哪儿还有野性啊？你们前人可真会自娱自乐。有点眼力劲儿，这是人家的地盘。那又如，那也不失为一种强身健体的好法子。哎，没什么发现。各位，还要劳烦脚下快一点。我答应了太子殿下，天黑之前要带你们出去。走吧。
唐昭，九儿，你醒了。九儿，哎呀，你总算醒了，你都昏睡好几个时辰了。九儿，娘，好几个时辰，那韩正呢？韩正在哪儿啊？你昏倒了，九儿。我们把你从河里救出来之后，阿奇在水里找了很久，直到天黑，可是。还是没发现韩兄的踪迹，还是没有发现。不行，我要去找韩正。九儿，你着了风寒，现在还发着烧呢。啊，你去哪儿找啊？别动。那些黑衣人肯定是贤侯爷的人，是他们抓了韩正娘。娟儿，我们去找贤侯爷吧。九儿，我去过了，贤王舅他根本不承认有什么黑衣人，还反过来质问我。问我为什么把人带到西郊猎场里？我随便找个理由糊弄过去了。不对不对，肯定是他们抓了韩正。猎场守卫那么森严，那些黑衣人一定就是贤侯爷的人。我们九儿，九儿，可我们不占理啊！只要贤皇舅不承认，我们拿他一点办法都没有。九儿，你先别着急，赤兰现在还在继续找韩正。我也跟克哈说过了，他们现在应该会合了。不行不行，我还是放心不下来。喂，九儿。你现在都病成这个样子了，你怎么去找嘛？就是啊，九儿，你就听秦大夫的吧。韩兄现在在不在猎场，我们都不知道。你病成这个样子，你再出什么事，可怎么办啊？好了好了，乖，听娘的话。哎呀，都怪我，都是我连累了韩正。哥吧，小心风寒。今日你落了水，这个先回去泡个热水澡，怎么样？王爷。有什么话你就说出来，你这样，老奴都不知道该怎么办了。没事儿，我挺好的，什么事儿都没有。阿奇为了救我，浑身是伤，韩兄也找不到，九儿，九儿变成那样，你看，我什么事儿都没有。王爷，刘福，啊，我是不是特别没用啊？谁说你没用的？你是天下最好的人，最最好的人。有什么用啊？好人，我连我最在意的人都保护不了。好人，都怪老奴，老奴今天就应该陪你去。多多少少，我我我也算个帮手。刘福，啊，我我知道了，我去找父皇。毕竟，韩征是有身份的人，我没有办法让贤皇就交出人来。父皇可以啊。王爷，韩殿下未必在侯爷的手里，就算是在他的手里。你有证据吗？他也不会承认。反过来，他责问你和大殿下。到时你该怎么办啊？那怎么办啊？王爷，不如这样，咱先回府啊，等消息。没准啊，世兰将军今天晚上就能找到韩殿下。哎呀，别考虑，走吧。
终于怀疑到本侯身上了。是不是在找这个？怎么样可以独享一间牢房。你把他们绑架过来，就是为了起源什么？嗯，不然呢？你们齐任身上还有什么值钱的东西？你就是个疯子。通常那些奇人呢，我只是每次取一点奇缘石，但不能太急。每次只取一点，奇缘石是可以再生的。如果不小心取多了，那些奇人要么就废了，要么就会死。只好把他们扔到大海里喂鱼了。精心运作下，奇缘石价值万金。这齐国殿下的奇缘石应该会卖个更好的价钱。但你说，是把它卖了好，还是留下来我自己试试呢？殿下，还是省省力气吧。等奇缘石恢复一些，我会多留你几日。不过也不会时间太长，夜长梦多。通常那些奇人在我这儿只能留存七天。这八年间，不只有奇人失踪，还有前人，他们也被你绑架，扔到海里了吧？谁让他们不好好在九霄城待着，非要往齐国跑？为了钱财。你连同族都残害，丧心病狂。那些字画和古董，可是花了我不少钱呢、啊。用你们奇人的贱命，换得我上乘的艺术品，永世留存。嗯，说不定未来的后人还会感谢我呢。梦言会带着火种来九霄城。与我们交易，这个我们指的应该就是这个有雪花印记的组织。难道这个贤侯与这个组织有关？<笑>那封信，你读过吧？信？什么信？此人已被朔北通缉。传闻他携带圣火，如今正赶往九霄城，有意与我们交易。你还知道这封信？果然，他与雪花暗记代表的组织有关。可惜，你们消息不准。圣火现在还在我们齐国。不可能。
我们尹雪阁的情报从来不会有误。这个组织叫尹雪阁。你在套我的话？不过不重要。对于一个将死之人，就算知道我们尹雪阁，又能告诉谁呢？说的也是。那便索性告诉我，你们的目的是什么吧。你们其人天生狂傲、野蛮自大，仗着有些战功，还要融入我们前国，赖在九霄城不走。如果你们都死了，我们就安生了。你们究竟有什么目的？江河远，难道你还在惧怕我这个将死之人吗？我偏要让你死不瞑目，可惜你看不到了。我们银雪阁还给你们齐足，准备了一份大礼。九儿，此刻你应该是平安的吧？消息了吗？哎呀，哦，这一夜还长着呢，也许啊，一会儿就有消息了。九儿啊，你的脉象很虚弱，赶紧把药喝了。来，哦，我想起来了，前几日啊，韩殿下。给我他的奇缘石，他说，他不想你梦见别的奇人，让我把这个放在你平常喝的药里，偷偷的给你服用。娘，你拿着。啊，你是说，这是韩正的奇缘石？啊。啊。哎，九儿，九儿，你干什么？这个奇缘石不能一次性服用太多的，啊！太好了，娘，你快去休息吧，哎、我要睡觉了。哎、九儿，啊，太好了，太好了。哎，快睡，快睡，快睡，快睡觉，快睡，快睡，快睡，快睡，快睡，快睡吧，苏九儿，睡着了你就可以见到韩正了。
没事，可是倒是你，你怎么浑身都冷冰冰的？的叫声，还有水流声，我想，应该还在猎场里面，很有可能离那条河很近。好，我知道了，我都记住了。你的梦，快醒了。韩征，你一定要坚持住，你一定要等我过去救你，一定要等我。九儿。我很想你，我今天才发觉，我并不怕死，但我害怕会离开你。傻瓜，你放心吧，我一定不会让你离开我的。我一定会找到你，你一定要等我，听到没有？赤兰那边有消息了吗？呃，哎，不行，我等不下去了，找不了父皇。我可以找长兄啊！哎，王爷，王爷，王爷，千万不能冲动啊！人命关天啊！韩兄现在生死未卜，我现在让长兄跟我去贤皇舅那要人。哎呀，王爷，你想想，大殿下为什么派阿吉偷偷的帮你们进猎场？就是不想把事情闹大。现在咱们还没有证据，大殿下也不想跟侯爷闹翻脸。这没有证据了。哎呀，王爷，王爷，等等我呀！俊哥哥，我都睡了一整天了，他怎么还是不回来啊？九儿，哎，九儿，九儿，九儿，我知道韩正在哪儿了。不是不是，你说什么呢？你怎么在这儿？你身体好点了？我没事了，他还在猎场，是贤侯爷囚禁了他，他现在正在一点一点挖空他的祈愿室，韩正肯定受不了，他肯定会死的。你怎么知道的？我服用了韩正留给我的祈愿室，我在梦里看到他了，他跟我说，他就在那个。一个有流水声的溶洞里面，娟儿，我们快点去救他吧，完了就来不及了，完了韩正肯定会出事的。那我们怎么进去啊？韩殿下若真的是被侯爷给囚禁了，那些侍卫断然也不会让我们进去啊。赤兰跟克哈现在还在西郊猎场，我们只是没有办法联系到他们。我想想，那怎么办？怎么办？别急，别急，九儿。九了，刘峰。你现在就让侍卫跟家丁去西郊猎场，快去！强闯啊，那里守卫森严，就凭我们也进不去啊！哎呀，不用硬闯，你就把动静闹得越大越好。去，赶紧去！这个我在，快去！那我们呢？走。他们在说什么呀？爹爹为什么会害韩征？还要了韩征的命？所有人，无论男女老少，偷偷到门前集合。是。是
我们家王爷来你们猎场之后一直没有回府，我们全府上下十分担心，赶紧把王爷给我交出来。王爷今日并未曾来猎场，你们走吧，在下小心我不客气。我问你，大殿下的侍卫阿吉今天有没有来过？来了又如何？这不就对了吗？我们家王爷啊，今天一时贪玩，假扮侍卫跟阿奇一起混了进去。你别废话，赶紧让我们进去。如果王爷有什么三长两短，你十个脑袋也担待不起。走，别动。连王爷的人都敢动，来，照这砍。别说我们王爷了，明儿让大殿下知道，就把你砍成两半。来，来呀！轻点儿，手脚麻利点。天亮之前必须把这批奇缘石送出去啊！是。侯爷，早点休息吧。四更天了，想来今天是不会出什么乱子了。今天眼皮一直在跳，总感觉不安生。文俊他们跟我要过人。他们不会善罢甘休的。要不要把齐国殿下换个地方？哼！且不说他们猜不到殿下还在猎场，就是猜到了，他们也不会知道殿下深藏何处。更何况，溶洞有重兵把守，哼！恐怕是有命尽。没命出啊！贤侯爷，侯爷，外面来了一帮郡王府的家丁，说要找郡王爷，带着人就往猎场里面闯，拦都拦不住，我们也不敢伤害他们，请王爷示下。文俊那小子不是已经回去了吗？会不会没回府？那帮闹事的人里面，带头的是谁？自称刘福。刘福，刘福这个人一向稳重，他带一帮乌合之众，硬闯猎场，不像是他干的事。莫非这里边有诈？你马上带人看见溶洞有什么事情，随时告诉我。是。